ओके सो हेलो विद्यार्थी मित्र मैत्रिणनो अच्छा ओके वेलकम टू ऑन अकेडमी सो विद्यार्थी मित्र मैत्रिणनो आजच्या लेक्चरमध्ये आज आपण नोबेल पुरस्कार बघणार आहोत जे दोन हजार एकोणीसचे जे नोबेल पुरस्कार दिले गेलेले सर्व ते नोबेल पुरस्कार बघणार आहोत आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हे जे लेक्चर असणार आहे ते लेक्चर सगळ्या जे आता एम पी एस सी राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा येणार आहे आणि जी कंबाईनची मेमध्ये एस टी आय एस ओ आणि पी एस आय साठी जी कंबाईन पूर्वपरीक्षा होणार आहे तर या दोन एक्झामसाठी सगळ्यात इम्पॉर्टंट टॉपिक असणार आहे आणि मी तुम्हाला हंड्रेड अँड वन पर्सेंट गॅरंटी देऊ शकतो की यावर्षी याच्यावर कंबाईन आणि राज्यसेवा प्री पूर्वपरीक्षेला एक तरी क्वेश्चन शंभर टक्के फिक्स असणारच आहे सो so, तर या टॉपिकचं इम्पॉर्टन्स काय आहे ते आपण आता हा टॉपिक पूर्ण समजावून घेतल्यानंतरच बघूया ओके म्हणजे तुम्हाला आता आता आपल्याला या लेक्चरमध्ये आज काय बघायचं आहे तर जो नोबेल पुरस्कार आहे तो नोबेल पुरस्कार कधीपासून दिला जातो कुठल्या कुठल्या विषयामध्ये दिला जातो त्याच्यामध्ये नंतर कुठला विषय ॲड केला गेला किंवा याच्या अगोदर कुठल्या भारतीयांना मिळाला कुठल्या नॉन ओके जे नॉन रेसिडेंट्स इंडियन्स आहेत त्या नॉन रेसिडेंट्स इंडियन्सला कुठल्या मिळाला सो याची याचं संरचना काय आहे याचं म्हणजे जे नोबेल पुरस्कार आहे तो नोबेल नोबेल पुरस्काराचं जी संरचना आहे किंवा त्याच्यासाठी काय काय दिलं जातं त्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहणार आहोत सो याच्याविषयी बेसिक इन्फॉर्मेशन तर आपण बघणारच आहोत एक्झामच्या दृष्टिकोनातून बट यावर्षी जे सहा विषयांमध्ये जे नोबेल पुरस्कार दिलेले ते नोबेल पुरस्कार पण बघणार आहोत आणि जो गेल्या वर्षीचा जो नोबेल साहित्यामध्ये जो एक नोबेल पुरस्कार दोन हजार अठराचा दिला गेला नव्हता बरोबर का तो सो तो जो दोन हजार अठराचा साहित्यातला नोबेल पुरस्कार आहे तो यावर्षी परत म्हणजे यावर्षी दिला गेलेला आहे सो यावर्षी दोन हजार अठरा आणि दोन हजार एकोणीसचा असा दोन्ही वर्षातला मिळून त्यांनी साहित्याचा पुरस्कार दिलेला आहे सो हे लेक्चर तुम्हाला राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आणि कंबाईन पूर्व परीक्षा तसंच इतर ज्या एक्झाम असणार आहेत जसे की बँकिंगच्या एक्झाम असतील किंवा क्लास थ्रीच्या एक्झाम असतील किंवा महापरीक्षेच्या महापोर्टलच्या एक्झाम्स असतील सो त्याचे त्याच्यासाठी सुद्धा हे खूप इम्पॉर्टंट लेक्चर असणार आहे ओके सो आता आपण याला काय करूया या लेक्चर आपण स्टार्ट करूया सो हे लेक्चर मी प्रेझेंट करतोय किशोर गोरे तर विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणनो लेक्चर स्टार्ट होण्या अगोदर तुम्हाला काही इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे ती म्हणजे आपण अनअकॅडमी प्लॅटफॉर्मवरती अनअकॅडमीचा जो प्लस प्लॅटफॉर्म आहे त्या प्लस प्लॅटफॉर्मवरती आपण राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा आणि जी कंबाईन पूर्वपरीक्षा ओके राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य आणि कंबाईन पूर्व आणि मुख्य परीक्षा या दोन्हींसाठी कॉम्प्रेन्सिव्ह कोर्सेस आपण डिझाईन केलेले आहेत आणि कॉम्प्रेन्सिव्ह कोर्सेस ते चालू सुद्धा झालेले आहेत जर तुम्हाला ते कोर्सेस जॉईन करायचे असतील किंवा आपण राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेच्या दृष्टिकोनातून आणि एम जी कंबाईन पूर्वपरीक्षा आहे त्या पूर्वपरीक्षेच्या दृष्टिकोनातून आपण क्रॅश कोर्सेस सॉरी हा क्रॅश कोर्सेस पण आपण डिझाईन केलेले आहेत सध्या मी इकॉनॉमी इंडियन ओके इंडियन इकॉनॉमी आणि इंडियन पॉलिटी या दोन सब्जेक्टचे सध्या कॅ क्रॅश कोर्सेस चालू केलेले आहेत जर ते तुम्हाला जॉईन करायचे असतील तर तुम्हाला त्याच्यासाठी अनअकॅडमीचं प्लस सबस्क्रिप्शन घ्यावं लागेल त्याच्या अगोदर तुम्ही सात दिवस फ्री ट्रायल पण घेऊ शकता सो त्याच्यामुळे तुम्हाला लेक्चरची क्वालिटी वगैरे कळून येईल ओके सो याच्यामध्ये डाऊट क्लिअरिंग सेशन असणार आहेत विकली क्विजेस असणार आहेत आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इथं तुम्हाला एज्युकेटर्सचे ऑप्शन्स मिळणार आहेत सो याच ठिकाण या प्लॅटफॉर्मवरती एकाच प्लॅटफॉर्मवरती तुम्हाला इंडियन इकॉनॉमी असेल किंवा इंडियन पॉलिटी असेल तर याचे शिकवणारे जे टीचर्स आहेत ते जास्त आहेत जसं की ऑफलाईन क्लासेसमध्ये फक्त एकच टीचर्स असतो तसं तुम्हाला इथं ऑप्शन्स मिळणार आहेत तुम्ही त्या त्यामुळे कुठल्याही विषयाच्या एका टीचरला तुम्ही कुणालाही फॉलो करू शकता आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही जर एक वर्षाचं सबस्क्रिप्शन घेतलं तर तुम्हाला एक वर्षासाठी कंबाईनचा प्लस राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचे जे कोर्सेस असणार आहेत ते म्हणजे सगळे एम पी सर्व जे काही कोर्सेस आहेत त्या सगळ्या कोर्सेसचा तुम्हाला ॲक्सेस मिळणार आहे आणि तो पण पूर्ण वर्षभरासाठी आणि दुसरं म्हणजे तुम्हाला सबस्क्रिप्शन घेताना जर तुम्हाला आणखी एक्स्ट्रा टेन पर्सेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट हवा असेल तर तुम्ही हा रेफरल कोड माझा वापरू शकता के बी वरे सेवन्टी सेवन याच्यामुळं तुम्हाला आणखी एक्स्ट्रा टेन पर्सेंट डिस्काउंट सुद्धा मिळेल ओके सो आता आपण आपल्या लेक्चरला स्टार्ट करूया तर बघा जो नोबेल पुरस्कार आहे त्या नोबेल पुरस्काराची नेमकी सुरुवात कशी झाली आता बघा काही बेसिक गोष्टी तुम्हाला एक्झाम एक्झामच्या दृष्टिकोनातून माहीत असणं गरजेचं आहे म्हणजे नोबेल पुरस्काराची सुरुवात कधी झाली ओके 
कुठल्या 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 संस्था कुठल्या कुठल्या विषयातला नोबेल पुरस्कार देतात किती विषयांमध्ये दिला जातो कुणाच्या स्मरणात हा नोबेल पुरस्कार चालू केला गेलेला आहे ओके त्याच्या अंतर्गत काय काय दिलं जातं किती भारतीयांना मिळाला ओके यावर्षीचे जे नोबेल पुरस्कार आहेत दोन हजार एकोणीसचे ते कोणत्या कोणत्या विषयातले कुणा कुणाला मिळा मिळाले हे सगळं आपण डिटेल इन्फॉर्मेशन आपण एक्झामच्या दृष्टिकोनातून घेणार आहोत सो यावर्षीचे जे दोन हजार एकोणीसचे जे नोबेल पुरस्कार आहेत ते दोन हजार एकोणीसचे नोबेल पुरस्कार पाहण्याआधी आपण काय करूया नोबेल पुरस्काराविषयी आपण डिटेल थोडी इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून आपण ते आधी पाहूया सो बघा नोबेल पुरस्काराची सुरुवात होण्या पाठीमागे एक एक छोटीशी गोष्ट आहे ती गोष्ट तुम्हाला सांगतो ऍक्च्युली झालं असं होतं ओके ऍक्च्युली झालं असं होतं की एकोणीसशे ओके अठराशे पंच्याण्णवच्या दरम्यान अठराशे पंच्याण्णवच्या दरम्यान हे जे अल्फेड नोबेल आहेत या अल्फेड नोबेलचा जो ब्रदर होता भाऊ होता त्या भावाचा मृत्यू झाला होता आणि भावाचा मृत्यू झाल्यानंतर एका स्वीडिश पत्रामध्ये किंवा स्वीडिश न्यूज पेपरमध्ये एक बातमी छापून आली की जे अल्फेड नोबेल आहेत त्या अल्फेड नोबेल यांचाच मृत्यू झाला म्हणून ओके पण मृत्यू झाला होता त्यांच्या भावाचा पण नंतर हे ज्यावेळेस बातमी अल्फेड नोबेल यांनी वाचली त्यावेळेस अल्फेड नोबेलला एक 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 कल्पना सुचली की बाबा आपण जे काही शोध लावलेले आहेत ओके अल्फेड नोबेल एक सायंटिस्ट होते सो त्यांनी ज्यावेळेस ते सायंटिस्ट होते त्यांनी बरेच रिसर्च केले होते बरेच शोध लावले होते त्यातून बरेच त्यांना पुरस्कार मिळाले होते ओके बरीच रक्कम त्यांच्याकडे जमा झाली होती सो त्या रकमेचा त्या पुरस्कारांचा काहीतरी उपयोग हवा सो त्यांना ही कल्पना सुचली की आपण ज्यावेळेस मरल ओके कुठलाही व्यक्ती एक दिवस मरणार आहे सो आपणही तसे एक दिवस जसा आपला भाऊ मेला तसंही आपण एक दिवस मरणार आहोत सो आपण मेल्यानंतर आपलं ओके आपलं अस्तित्व काय असणार सो हे अस्तित्व टिकून ठेवण्यासाठी त्यांनी काय केलं मग एक त्यांचा ओके म्हणजे त्यांचा अठराशे शहाण्णवला ओके त्यांचा अठराशे दहा डिसेंबर अठराशे शहाण्णवला त्यांचा मृत्यू झाला होता अल्फेड नोबेलचा त्याच्या अगोदर त्यांनी एक मृत्यूपत्र लिहून ठेवलं होतं आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की बाबा माझ्या मृत्यूनंतर माझ्या स्मरणात एखादा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार नावाचा पुरस्कार चालू करण्यात यावा आणि तो वेगवेगळ्या विषयांमध्ये देण्यात यावा सो मला जी आतापर्यंत मिळालेली रक्कम आहे माझी जी संपत्ती आहे ती संपत्ती सगळी त्याच्यासाठी यूज करावी सो अशी एक छोटीशी कहाणी होती सो ज्या वेळेस त्यांचा जो अल्फेड नोबेल आहे त्या अल्फेड नोबेलचा जो मृत्यू आहे तो अठराशे ओके दहा डिसेंबर अठराशे शहाण्णवला त्यांचा मृत्यू झाला आणि अठराशे शहाण्णवला मृत्यू झाल्यानंतर मृत्यू झाल्यानंतर एकोणतीस जून एकोणीसशे ला एकोणतीस ओके एकोणतीस जून एकोणीसशे ला काय झाली तर एक नोबेल फाउंडेशनची स्थापना झाली एक खाजगी संस्था म्हणून त्यांची स्थापना झालेली आहे ओके सो या या अंतर्गत त्यांनी काय केलं एकोणीसशे एक पासून नोबेल पुरस्काराच्या वेतनात चालू केलेलं आहे ही जी नोबेल फाउंडेशन आहे या नोबेल फाउंडेशनचा हा लोगो आहे ओके इथं इथं एन लिहिलेलं आहे नोबेल फाउंडेशन सो आय थिंक की आय होप की तुम्हाला ही छोटीशी गोष्ट तुम्हाला लक्षात आली असेल सो आता बघूया आपण काय करूया आता अल्फेड नोबेल विषयी थोडक्यात माहिती बघूया सो तुम्हाला तर आता सांगितलं की एकोणीसशे एक ला जी नोबेल फाउंडेशन आहे त्या नोबेल फाउंडेशन नि काय केलं एकोणीसशे एक ला नोबेल पुरस्कार द्या म्हणजे जे स्वीडिश वैज्ञानिक आहेत अल्फेड नोबेल यांच्या स्मरणात काय केलं तर नोबेल पुरस्कार देण्यासाठी चालू केलेलं आहे कधीपासून तर एकोणीसशे एक पासून सो कधी दिला जातो हा नोबेल पुरस्कार तर हा नोबेल पुरस्कार दरवर्षी दहा डिसेंबरला दिला जातो राईट दहा डिसेंबरला का दिला जातो कारण त्यांचा जो मृत्यू आहे तो दहा डिसेंबर अठराशे शहाण्णवला झाला होता सो यांच्या या अल्फेड नोबेलच्या स्मरणात मग हा नोबेल पुरस्कार त्यांनी सुरू केलेला आहे वेगवेगळ्या विषयांमध्ये आता सध्या पाच विषय ओके आता सध्या किती सहा विषयांमध्ये दिला जातो आधी तो पाच मध्ये दिला जातो होता नंतर त्याच्यामध्ये ऍड केलं गेलेलं आहे सो ते सध्या जी माहिती देणार आहे मी तुम्हाला ती एक्झामच्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातूनच देणार आहे कारण एक्झाममध्ये कधी पण या माहितीवर सुद्धा ते क्वेश्चन विचारू शकतात कारण जे नेचर ऑफ द क्वेश्चन आहे ओके जे एम पी एस सीचं विचारण्याची क्वेश्चनची जी स्ट्रॅटेजी आहे ओके क्वेश्चन विचारण्याची स्ट्रॅटेजी किंवा क्वेश्चन विचारण्याची त्यांची संरचना आहे तर ते काय करत आहेत तर पूर्ण मिक्स क्वेश्चन विचारत आहेत यावर्षीचा एखादा नोबेल पुरस्कार त्याच्यामध्ये टाकायचा पाठीमागटले एखादं स्टेटमेंट टाकायचं म्हणजे असं मिक्स स्टेटमेंट चार ते पाच स्टेटमेंट टाकून काय करत आहेत ते पुरस्कार विचारत आहेत सो त्याच्यासाठी लक्षात या पण काही बेसिक गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत सो अल्फेड नोबेल हे एक रसायनशास्त्रज्ञ होते ते एक अभियंते सुद्धा होते ओके आणि ते संशोधक सुद्धा होते बस एवढं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे आणि त्यांच्या कार्यकाळात बघा ते मरेपर्यंत त्यांच्या ओके म्हणजे मरेपर्यंत त्यांनी आत्तापर्यंत ओके म्हणजे अठराशे शहाण्णवपर्यंत त्यांनी जवळजवळ तीनशे पंचावन्न शोध लावले होते आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचे शोध होते ते म्हणजे डायनामॅट आणि बॅलिस्टॅट या दोन ओके या दोनांचा शोध हा एकदम सगळ्यात महत्वाचे दोन शोध लावले होते सो आता आपण काय करूया 
आता मी तुम्हाला सांगितलं की नोबेल पुरस्कार जे आहेत ते एकूण सहा विषयांमध्ये दिले जातात आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा ज्यावेळेस नोबेल पुरस्काराची स्थापना झाली एकोणीसशे एकला नोबेल पुरस्काराची स्थापना झाली ओके आणि एकोणीसशे एक पासून नोबेल पुरस्कार देण्यासाठी चालू केले ज्यावेळेस स्थापना झाली होती त्यावेळेस फक्त पाच विषयांमध्ये नोबेल पुरस्कार दिला जात होता पण एकोणीसशे एकोणसत्तरला एकोणीसशे एकोणसत्तरला नंतर अर्थशास्त्रातला नोबेल पुरस्कार पण त्यांनी ऍड केले गेलेला आहे ओके सो म्हणजे आता लक्षात ठेवायचं की आत्ता या नोबेल पुरस्कार हा सहा विषयांमध्ये दिला जातो सो ते विषय कुठले कुठले तर रसायनशास्त्र ओके केमिस्ट्री भौतिकशास्त्र फिजिक्स साहित्य ओके लिटरेचर जागतिक शांतता ओके ग्लोबल पीस आणि वैद्यकशास्त्र वैद्यकशास्त्र ओके याच्यामध्ये मेडिसिन किंवा सायकोलॉजी असे दोन वर्ड्स वापरले जातात आणि एकोणीसशे एकोणसत्तरपासून हा अर्थशास्त्रातला इकॉनॉमिक्समधला सुद्धा नोबेल पुरस्कार देण्यासाठी त्यांनी चालू केलेला आहे सो लक्षात असू द्या आधी पाच विषयांमध्ये दिला जात होता आता तो सहा विषयांमध्ये दिला जातो सो आता आपल्याला काय करायचंय आता एक गोष्ट लक्षात घ्या जी एकोणीसशे एकला जी नोबेल फाउंडेशन स्थापना झाली होती नोबेल फाउंडेशनची ती नोबेल फाउंडेशन सगळ्या विषयांमध्ये हे नोबेल पुरस्काराचं वितरण करत नाही तर काही जे विषय आहेत त्या वेगवेगळ्या विषयांचं ओके वेगवेगळ्या ज्या अकॅडमीज आहेत त्या अकॅडमीज काय करतात त्यांचं वितरण करतात सो नोबेल पुरस्कार वितरण करणाऱ्या ज्या संस्था आहेत त्या पण आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून काय करावं लागतील लक्षात ठेवावे लागतील सो बघा आता जे भौतिकशास्त्र रसायनशास्त्र आणि अर्थशास्त्र फिजिक्स केमिस्ट्री आणि जे इकॉनॉमिक्स आहे या तीन विषयांमधला जो नोबेल पुरस्कार दिला जातो तो कुणाकडून दिला जातो तर तो रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ सायन्सेसकडून दिला जातो हे लक्षात असू द्या नंतर जो वैद्यकशास्त्रातला आहे म्हणजे मेडिसिन किंवा सायकोलॉजी या विषयामधला जो नोबेल पुरस्कार आहे तो नोबेल पुरस्कार हा कॅरोलिन्सिक इन्स्टिट्यूट ऑफ स्वीडन या संस्थेतर्फे दिला जातो आणि जो साहित्यातला पीस ओके जो साहित्य सॉरी लिटरेचरमधला जो नोबेल पुरस्कार आहे तो लिटरेचरमधला नोबेल पुरस्कार द स्वीडिश अकादमी यांच्या मार्फत या संस्थेमार्फत दिला जातो आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जो शांततेचा नोबेल पुरस्कार आहे तो शांततेचा नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल पुरस्कार या संस्थेतर्फे दिला जातो सो लक्षात ठेवा की हे जे सहा विषय आहेत या सहाचे सहा विषयांमध्ये एकच संस्था किंवा फक्त नोबेल फाउंडेशनच याचं वितरण करत नाही तर वेगवेगळ्या चार अकॅडमीज आहेत चार ओके संस्था आहेत त्या चार संस्था या विषयांमध्ये काय करतात नोबेल पुरस्काराचं वितरण करण्याचं काम करतात हे एक्झामच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्वाचं आहे मित्रांनो त्याच्यासाठी मी तुम्हाला ही इन्फॉर्मेशन देतोय कधी एम पी एस सी याच्यावर क्वेश्चन विचारेल काही सांगता येत नाही सो त्याच्यासाठी आपल्याला युद्धाला तयार राहायचंय युद्धाला जाताना बघा आपण कुठल्याही युद्धाला जाताना फक्त काय तलवार किंवा एखादी फक्त रिवॉल्वरच घेऊन जातो का नाही आहे त्या रिवॉल्वर ओके आपण एखादी ए के फोर्टी सेवन घेऊन गेलो एखादा सैनिक ए के फोर्टी सेवन बरोबर दोन चार रिवॉल्वर पण घेऊन जातो ओके त्याच्याकडे बॉम्ब पण असतात बाकीच्या ओके नंतर दारुगोळा वगैरे सगळ्याच गोष्टी घेऊन गेलेला असतो म्हणजे आपल्याकडे बॅकअप प्लॅन पण पाहिजे उद्या जर याच्यावर एम पी एस सीनं क्वेश्चन विचारला तर मग आपल्याला ही इन्फॉर्मेशन माहीत असायला पाहिजे सो एम पी एस सीनं युद्ध पुकारलेले आपल्या बरोबर आता तीन महिन्यानंतर युद्ध आहे सो त्या युद्धाला आपल्याला काय करायचं पूर्णपणे काय करायचं पूर्ण इन्क्लुझिव्हपणे त्याला सामोरं जायचंय सो त्याच्यामुळे आपल्याला ह्या सगळ्या ज्या बेसिक गोष्टी आहेत या पुरस्काराविषयी तर त्या तुम्हाला माहिती असायलाच हव्यात सो so, आता दुसरं म्हणजे काय तर बघा हे जे पुरस्कार आहेत ते तुम्हाला मगाशी सांगितलं की हा दहा डिसेंबरला दिला जातो दहा डिसेंबरला का दिला जातो तर दहा डिसेंबर अठराशे शहाण्णवला जे अल्फेड नोबेल होते त्यांचा मृत्यू झाला होता सो त्यांच्याच या स्मरणात काय केला जातो दहा डिसेंबर ऑक्टोबरमध्ये या पुरस्काराची काय केली जाते घोषणा केली जाते आणि दहा डिसेंबरला हा पुरस्कार वितरित केला जातो राईट सो शांततेचा नोबेल पुरस्कार सोहळा जो आहे तो ओस्लो नॉर्वेमध्ये नॉर्वेमधून होतो आणि जे बाकी बाकीचे जे पाच विषयातले नोबेल पुरस्कार आहेत ते कुठून होतं तर स्टॉकहोम स्वीडनमधून दिले जातात हे लक्षात असू द्या आता इतर माहिती तुम्हाला लक्षात असणं गरजेचं आहे किंवा हा नोबेल पुरस्कार नेमका कधी दिला गेला नाही किंवा तो मरणोत्तर दिला जातो की नाही आतापर्यंत किती व्यक्तींना दिला गेला किंवा हा नोबेल जो नोबेल पुरस्कार आहे तो किती व्यक्तींना दिला जातो ओके सो बघा तर हा पुरस्कार जो आहे तो दोन जागतिक महायुद्ध म्हणजे जे पहिलं महायुद्ध आहे एकोणीसशे चौदा ते एकोणीसशे अठराला झालेलं आणि जे दुसरं वर्ल्ड वॉर सेकंड जे आहे ते एकोणीसशे एकोणचाळीस ते एकोणीसशे पंचाळीस दरम्यान झालं होतं सो ह्या दोन महायुद्धातला जो काळ आहे तो सोडला तर प्रत्येक वर्षी काय केलेला आहे नोबेल पुरस्कार देण्यात आलेला आहे पण एक गोष्ट आणखी याच्यामध्ये ऍड करायची ती म्हणजे जो दोन हजार अठराचा शांततेचा पुरस्कार सॉरी लिटरेचरमधला जो पुरस्कार आहे साहित्यातला पुरस्कार तो दिला गेला नव्हता काही कारणास्तव तो दिला गेला नव्हता पण हा दोन हजार अठराचा जो लिटरेचरमधला पुरस्कार आहे तो दोन हजार एकोणीसमध्ये दिला गेलेला आहे ओके दोन हजार एकोणीसचा पण आणि दोन हजार अठरा साठीचा पण दोन हजार एकोणीसमध्ये दिला गेलेला आहे ओके सो आता दुसरं म्हणजे हा जो नोबेल पुरस्कार आहे तो मरणोत्तर दिला जात नाही लक्षात ठेवा हा पुरस्कार मरणोत्तर कधीच दि
ओके संस्थापेक्षा जास्त व्यक्ति चार व्यक्ति तो विभाग फिर तो तीन व्यक्ति जास्तीत जास्त तीन व्यक्ति तो विभाग लक्षा आतापर्यत हा पुरस्कार इन्क्लूडिंग आठशे चौरे चलीस लोकान ओके आठशे चौरे चलीस मेन्स पन्ना महिला सुधा है तो अशा व्यक्ति टोटल अशा लोग आता पुरत पुरस्कार मिलने सर्वतान तरुण व्यक्ति को ती है मलाला युसुफ जाए तुम्हारा महत सत्रव्या वर्षी तिला का शांत नोबेल पुरस्कार मिला कुना बरबर तो तू विभाग देता कैलाश सत्यार्थी बरबर जे भारत के कैलाश सत्यार्थी है जैसे बचपन बचाओ हि मोहिम जी चालू के लिए होती सो तैयार मलाला युसुफ जाए यह दोगा का हो शांत पुरस्कार विभाग देता सर्वाधिक वया पारितोषिक विजेते को नोबेल पुरस्कार विजेते तो लिओनिड ओके हार्विंग्स वया नव्वद्या वर्षी नोबेल पुरस्कार मिला है तो यह बेसिक गोष्टी लक्षा आू दया आता हेच स्वरूप कस है अल्फेड नोबेल जो फोटो है फोटो आने का चौवीस कैरेट या सोनपासन बनने एकशे पंचहत्तर ग्रामच है पदक कि मेडल दिल जाते हैं मेडल है एकशे पंचहत्तर ब्रैम च सॉरी एकशे पंचहत्तर ग्रैम च जे चौवीस कैरेट सोनपासन बनने है प्रशस्ति पत्र दिल जी कैश पी जता कैश कस है कैश कि दी जाते हैं लक्षा देू ना कारण कैश दर वर्षी का होते चेंज होते कारण तेज व्याज जो जी जी स्वीडिश बैंके में जी रक्कम है तो रकमे जोड़ व्याज मिलते तो व्याज का होता प्रत्येक पुरस्कारा विभाग दिल जके मगे व्याज व्याजा जी रक्कम है दरवर्षी का चलिए वाढ़ चल ओके आता सगत महत्वाच ब एक्जाम दृष्टिकोना तो मजे कुछ पूर्ण भारतीय आतापर्यंत हा पुरस्कार मिला कुटले अे भारतीय कि जे मे नॉन रेसिडेंट्स एन आर आई ओके जे आधी मूल के भारतीय है पता दुसर देशा मे रह बतापर्यंत पूर्ण भारतीय आना फिर पांच लोक का नोबेल पुरस्कार मिला जे नॉन इंडियन रेसिडेंट्स हैं जे कि मूल भारतीय है पे दुसर देशा मे रह चार व्यक्ति हैं सो आधी अपन का जे पूर्ण भारतीय है अशा लोकान कुना कुनाला हा नोबेल पुरस्कार मिला है तीन इन्फॉर्मेशन घे देन अपन मग एन आर आईज बगूया देन यी का जो नोबेल पुरस्कार है दोन हजार एकोनीस के करूँ डिस्कस करू सो रवींद्रनाथ टागोर पहला पुरस्कार भारतीय ओके एक ओके जो नोबेल पुरस्कार है तो नोबेल पुरस्कार मिलवना पहला पूर्ण भारतीय को होते तो एकोनीसें तेरा रवींद्रनाथ टागोर गीतांजलि या काव्या हे गीतांजलि काव्य है महाकाव्य है तो महाकाव्या लिटरेचर मे का है नोबेल पुरस्कार दे होता कभी एकोनीसें तेरा आता तुम्हारा हे जे पुरस्कार है भारतीय पूर्ण विजेते पुरस्कार नोबेल पुरस्कार तो तुम्हारा हे जोड़ लावा विचार जाऊ शकत सो तुम्हारा साल पे लक्षा ठेवा है तो कुछ कशा सा दिला होता ओके कुछ पुस्तका दिला होता तो तुम्हारा लक्षा ठेवा है रविन्द्रनाथ टागोर एकोनीसें तेरा गीतांजलि महाकाव्या लिटरेचर मे दिला गए देन एक तीसला दिला गला है सी वी रमन कशा सा रमन इफेक्ट रिलेटेड टू लाइट फिजिक्स मे दिला गए देन मदर तेरेसाला दिला गला एकोनीस एक कशा सा जे मिशन निर, निर्मल हृदय है ओके शांत पुरस्कार दिला गए हे लक्षा ठेवा देन एक अठ्याण्णवला अमरते सेन एन दिल है कशा सा इकोनॉमिक थेरी रिलेटेड टू पॉवर्टी डेमोक्रेसी डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर एक गोष्ट लक्षा ठेवा एक अठ्याण्णवला हा जो अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार है तो अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दोन व्यक्ति विभाग दे होता तो मे को अमरते सेन आकिस्तान के महबूब उल हक महबूब उल हक तो एक गोष लक्षा ठेवा महबूब उल हक अमरते सेन यानी का एच डी आई डेवलप के लिए राइट ये तुम्हारा सगैंक महत्ति है पैंना एच डी आई सा हा नोबेल पुरस्कार दे तो कशा सा दे जी गरीबी है जी लोकशाही है जे डेवलपमेंट विकास आ सोशल वेलफेयर या विषय मे एक थेरी तेने एक इंट्रोड्यूस के लिए होती एक थेरी रिसर्च पेपर इंट्रोड्यूस के होता तो मे कु इकोनॉमिक थेरी रिलेटेड टू पॉवर्टी ओके डेमोक्रेसी डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर या विषया सा हा नोबेल पुरस्कार दे नर पांचवी व्यक्ति है पूर्ण भारतीय आना ती मे को कैलाश सत्यार्थी दोन हजार चौदह लगना स्ट्रगल अगेन्स्ट सप ओके सपरेशन ऑफ चिल्ड्रन शांत नोबेल पुरस्कार मिला मलाला युसुफ जाई हैं बराबर थी राइट सो so, दोगा हा विभाग दे होता सो so, लक्षा आू दया पांच व्यक्ति जे पूर्ण भारतीय है जे पूर्ण भारतीय जानना की नोबेल पुरस्कार मिला है तो साला सहित आना कशा सा मिला लक्षा तुम्हारा ठेवाय है सो so, नर आता एन आर आईज को होते बोनीस अड़ुसला बोनीस अड़ुसला हर गोविंद खुराना मिला साइकोलॉजी कि मेडिसिन मे आता सद्या बे ऐक्चुअली बॉर्न जाए रायपुर इंडिया में मूल के इंडियन है पद्या कुछ रहता है युनाइटेड स्टेट्स मे ओके युनाइटेड स्टेट्स के होते 
नंतर त्यांनी तिकडलं सिटीजनशिप घेतलं होतं सो हे एनआर आहेत जे मूळचे भारतीय होते एकोणीसशे अडुसष्टला हरगोविंद खुराना खुरानाला मेडिसिन किंवा सायकोलॉजीमध्ये नोबेल पुरस्कार मिळालेला आहे देन सुब्रमण्यम चिदम ओके चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यांना एकोणीसशे त्र्याऐंशी साली नोबेल पुरस्कार मिळालेला आहे ते पण युनायटेड स्टेटचे सिटीजनशिप त्यांनी घेतलेलं होतं ते लाहोरमध्ये जन्मल होते त्यावेळेच्या इंडियामध्ये ओके त्यांना फिजिक्समध्ये काय मिळालेला आहे नोबेल पुरस्कार देन दोन साली ओके व्यंकी रामकृष्णन हे सध्या युनायटेड ओके युनायटेड किंगडम युके इंग्लंड आणि यु या दोन्हींचे काय आहेत त्यांच्याकडे सिटीजनशिप आहे ते इंडियामध्ये तमिळनाडूमध्ये जन्मले होते सो त्यांना केमिस्ट्री मधला या केमिस्ट्री या विषयामध्ये त्यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला होता आणि या वर्षी या वर्षी दोन हजार एकोणीसचे विजेते ते कोण आहेत अभिजित बॅनर्जी हे मूळ इंडियन आहेत पण सध्या ते युनायटेड स्टेट्सचे काय सिटीजन आहेत ओके त्यांना कशामध्ये मिळाला तर इकॉनॉमिक सायन्सेसमध्ये मिळाला आहे कशासाठी फॉर देअर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी आता याच्या यांच्याबद्दल आपल्याला डिटेल इन्फॉर्मेशन बघायचीच आहे कारण यांच्यावर अभिजित बॅनर्जी ओके कारण यावर्षी इकॉनॉमिक्समध्ये तीन व्यक्तींना विभागून देण्यात आलेला आहे सो हे तीन व्यक्ती कोण आहेत त्यांच्याबद्दल आपल्याला डिटेल इन्फॉर्मेशन बघायची कारण या यावर्षी यावर्षी यांच्यावर जो क्वेश्चन येण्याचे चान्सेस आहेत ते नाईन्टी नाईन पर्सेंट नाईन्टी नाईन ओके नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन्टी नाईन पर्सेंट एवढे यांच्यावर क्वेश्चन येण्याचे चान्सेस आहेत सो यांच्याविषयी आपल्याला पूर्ण इन्फॉर्मेशन बघायची आहे कारण तुम्हाला तर माहिती की एम आजकाल क्वेश्चन कसे विचारते राईट सो आता आपण काय करूया यावर्षीचे जे दोन हजार एकोणीसचे नोबेल पुरस्कार आहेत ते नोबेल पुरस्कार आपण काय करूया बघूया तर बघा लक्षात ठेवा यावर्षीचा जो दोन हजार एकोणीसचा अर्थशास्त्रातला जो नोबेल पुरस्कार आहे तो तीन व्यक्तीला विभागून देण्यात आलेला आहे ते म्हणजे एकोणीसचा जो नोबेल पुरस्कार आहे अर्थशास्त्रातला इकॉनॉमिक्स मधला तीन व्यक्तींना विभागून देण्यात आला तो म्हणजे अभिजित बॅनर्जी ओके नंतर एस्तर डपलो जे की अभिजित बॅनर्जी यांच्याच काय त्या पत्नी आहेत त्या फ्रेंच अमेरिकन आहेत त्या मूळच्या फ्रेंच आहेत पण सध्या त्या अमेरिकेमध्ये राहतात म्हणजे अभि अभिजित बॅनर्जी आणि एस्तर डपलो हे काय येतो दोन नवरा बायको आहेत बट अभिजित बॅनर्जींचं हे दुसरं लग्न आहे हे पण लक्षात असू द्या ओके नंतर यांच्या बरोबरच यांच्या या दोघांच्या या दोन कपल ओके हे जे कपल आहे या कपलच्या बरोबर आणखी एका व्यक्तीला हा अर्थशास्त्रातला नोबेल दिला ते म्हणजे कुठले मायकल क्रेमर ते पण अमेरिकेचे आहेत ओके मायकल क्रेमर या तिघांना या वर्षीचा काय केलेला आहे इकॉनॉमिक्स मधला जो नोबेल पुरस्कार आहे तो विभागून देण्यात आलेला आहे मी तुम्हाला मग इन्फॉर्मेशन सांगताना सांगितलं होतं की हा जो नोबेल पुरस्कार आहे तो एकतर तीनच व्यक्तींना विभागून दिला जाऊ शकतो त्याच्यापेक्षा जास्त नाही एक किंवा दोन किंवा तीन व्यक्ती जास्तीत जास्त तीन व्यक्तींना दिला जातो सगळ्यात महत्वाचं लक्षात ठेवा की जे अभिजित बॅनर्जी आहेत ते भारतीय वंशाचे चौथे नोबेल विजेते आहेत आधीचे कोण आहेत ते आत्ता आपण आत्ताच डिस्कस केलं सो आता आपण काय करूया जे अभिजित बॅनर्जी आहेत अभिजित विनायक बॅनर्जी यांच्याविषयी आपण थोडक्यामध्ये माहिती बघूया ओके सो आता अभिजित बॅनर्जी आहेत त्यांचा त्यांचा जो जन्म आहे तो मुंबईमध्ये झालेला आहे म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये त्यांचा जन्म झालेला आहे हे लक्षात ठेवा ओके बट ते मूळचे कोलकात्याचे हे पण लक्षात असू द्या यांना कशासाठी मिळाला आहे यांना कशासाठी मिळाला आहे सगळ्यात महत्वाचं डिस्कस करायचं राहिलं ते म्हणजे या तिघांना कशासाठी नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे तर फॉर देअर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी यांनी काय केलं माहिती का यांनी काय केलं जे अभिजित बॅनर्जी आणि त्यांची जी बायको आहे कुठली एस्त डफलो या दोघांनी यांनी यांनी आफ्रिकेमधले आफ्रिकेमध्ये त्यांनी ऑब्झर्वेशन केलेत पॉवर्टीचे आणि या दोघांनी इंडियामध्ये येऊन ओके एशियन कंट्रीज आणि इंडियामध्ये येऊन त्यांनी काय केले ऑब्झर्वेशन केलेत यांनी बघा तुम्हाला तीन ऑब्झर्वेशन सांगतो यांचे जे अभिजित बॅनर्जी आणि एस्तर डफलो यांनी काय केलं एकदम बेसिक लेवलला जाऊन एकदम ओके एकदम खेड्या गावांमध्ये जाऊन त्यांनी पॉवर्टीचं काय केलेलं आहे जी गरिबी आहे ती खेड्यातली गरिबीचं त्यांनी ऑब्झर्वेशन केल्याने काही ऑब्झर्वेशन्स मांडले आणि जी पॉवर्टी आहे जी ग्लोबल पॉवर्टी आहे किंवा जी जागतिक गरिबी आहे ती कशी त्याच्यावर सोल्युशन काय असेल ते सोल्युशन पण त्यांनी दिलेलं आहे सो यांनी तीन ओके तीन ऑब्झर्वेशन महत्वाचे केले होते ते म्हणजे कुठले तर ते तीन ऑब्झर्वेशन लक्षात ठेवा एक म्हणजे त्यांनी काय केलं माहिती का त्यांनी जे त्यांनी एक ऑब्झर्वेशन केलं जे फुटपाथवर जे फुटपाथवर जे वडापाव विकणारे व्यक्ती असतात त्या वडापाव विकणाऱ्याच्या व्यक्तींमध्ये वर्षानुवर्ष त्यांच्या संपत्तीमध्ये किंवा त्यांच्या जीवनमानामध्ये किंवा त्यांच्या राहणीमानामध्ये का सुधारणा होत नाही त्यांनी ते ऑब्झर्व केलं ओके कारण बघा एखादा व्यक्ती वडापाव विकतो वर्षानुवर्ष तो वडापाव एकच गाडा काय करत असतो एकाच गाड्यावर तो वडापाव विकत असतो पण तरी पण त्याच्या ओके त्याच्या त्याची जी आर्थिक क्षमता असते किंवा जी आर्थिक कंडिशन असते ती सुधारत नाही तो तसाच गरीब का राहतो दुसरं म्हणजे दुसरं त्यांनी एक ऑब्झर्वेशन केलं ते म्हणजे काय एखादा व्यक्ती आहे एखाद्या व्यक्तीला फक्त दिवसातून एकच टाइम जेवण मिळतंय 
पण झाला असं की एके दिवशी झालं असं की त्याच्याकडे एक्स्ट्रा पैसे आले एकदम गरीब व्यक्ती फक्त तो दोन टाईमचं जेवण पण जेवू शकत नाही फक्त एकच टायमिंगचं त्याला जेवण भेटत होतं पण आत्ता काय झालं की त्याला एखाद्या व्यक्तीला दोन टायमाचं जेवण मिळायला लागलं आणि त्याला एक्स्ट्रा पैसे पण मिळाले मग असा जो व्यक्ती आहे ते असा व्यक्ती त्याला जे मिळालेले पैसे असतात ते पैसे तो कशावर नेमका खर्च करतो ते पण त्याने एक ऑब्झर्वेशन केलं ते ऑब्झर्वेशन म्हणून त्याला कळालं की हे जे व्यक्ती असतात ज्यावेळेस त्यांच्याकडे पैसे येतात ते पैसे कुठेतरी इन्व्हेस्ट करण्याच्या ऐवजी किंवा एखादा बिझनेस चालू करण्याच्या ऐवजी किंवा दोन टाईम पोट भरण्याच्या ऐवजी ते काय करतात मनोरंजनावर खर्च करतात म्हणून त्यांची गरिबी जशी आहे तशीच राहते म्हणजे दारू पिणे किंवा इकडे जाणे ह्याला ओके तमाशे वगैरे असले काही काही करत असतात हे लोक राईट कारण त्यांच्याकडे ऑलरेडी त्यांना जास्त एवढा पैसा बघायलाच मिळाला नसतो आणि त्यांनी कधी मनोरंजनाचे कुठले कार्यक्रम पण केलेले नसतात त्याच्यामुळे मग हे लोक काय करतात काय करतात तिकडे वळतात ओके त्याच्यामुळे या लोकांच्या जीवनमानामध्ये किंवा यांची आर्थिक ओके कंडिशन जी का सुधरत नाही त्याचं हे एक ऑब्झर्वेशन मांडलं तिसरं म्हणजे एखाद्या गावामध्ये एखादी महिला सरपंच झाली तर त्या गावामध्ये काय चेंजेस होतात ते पण त्यांनी ऑब्झर्वेशन करून काय केलं मांडलं आणि त्याच्यावर त्यांनी सोल्युशन दिलं की बाबा ग्लोबल पॉवर्टी जी आहे ती सगळ्यात मोठे ह्या जगापुढचं चॅलेंज आहे बरोबर का जी गरिबी आहे ती सगळ्यात मोठं चॅलेंज आहे मग हे चॅलेंजला ओके हे जे चॅलेंज आहे ते ग्लोबल पॉवर्टीवर सोल्युशन काय असू शकतात हे या एस्तर अभिजित बॅनर्जी एस्तर डफलो आणि मायकल क्रेमर यांनी काय केलं सोल्युशन दिले आणि त्याच्यामुळे त्यांना या तिघांना काय केला जो नोबेल पुरस्कार आहे अर्थशास्त्रातला तो विभागून देण्यात आलेला आहे आता सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जे एज्युकेशन सगळ्यात महत्वाचं लक्षात ठेवायचं कोलकात्यामधून एज्युकेशन झालंय देन हे जवाहरलाल नेहरू ओके जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी जे जे एन यू आहे त्या जे एन यू मधून त्यांनी काय केले हो एम ए केलेले अर्थशास्त्रातून आणि हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी जे आहे त्याच्यातून पी एच डी केलेली आहे सो लक्षात ठेवा यांना तुरुंगा सुद्धा जावं लागलेलं आहे त्यावेळेस जी विद्यार्थी चळवळ होती त्या विद्यार्थी चळवळीमध्ये एकदम हे ऍक्टिव्ह असायचे आणि इंदिरा गांधीने यांना तिहार जेलमध्ये सुद्धा टाकलेलं आहे तिहार ओके तिहार जेलमध्ये पण हे जाऊन आलेले ओके सो यांनी काय केलं मग दोन हजार चौदाच्या दोन हजार दहा ते दोन हजार चौदाच्या दरम्यान यांनी काय केलं भारत सोडला आणि अमेरिकेमध्ये गेले आणि तिथं काय केलं त्यांनी एम आय टी मध्ये जे मॅच्युसेट इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आहे याच्यामध्ये त्यांनी काय केलं शिकवण्यासाठी चालू केलेलं आहे हे इस्तर ढपलो त्यांना तिथंच भेटले आणि मग त्यांनी दोघांनी मिळून लग्न केलेलं आहे सो यांचा आधी डायव्हर्स झालेला आहे हे लक्षात पण असू द्या ओके आता यांना हा सो एवढी जरी तुमच्या इन्फॉर्मेशन लक्षात असली तरी पुरेसा आहे याच्या पलीकडे क्वेश्चन येणार नाही सो यांच्यावरचा आपण एक क्वेश्चन पण आपण सॉल्व्ह करूया ओके एक प्रॅक्टिस क्वेश्चन मी तयार केलेला तो प्रॅक्टिस क्वेश्चन पण आपण सॉल्व्ह करूया तो म्हणजे कुठला बघा अभिजित बॅनर्जी यांच्याबद्दल खालील विधाने विचारात घ्या बघा पहिलं विधान आहे त्यांना दोन हजार एकोणीस साठीचा अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे एकदम बरोबर आहे एकदम बरोबर आहे अर्थशास्त्राचे नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे ते भारतीय वंशाचे अमेरिकन नागरिक आहेत हे पण एकदम बरोबर आहे त्यांच्याबरोबर इतर दोन व्यक्तींना सुद्धा अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे ज्यात त्यांची पत्नी सुद्धा आहे हे सुद्धा बरोबर आहे इस्तर डफलो बरोबर का नंतर म्हणजे क्वेश्चन कसा विचारला जाऊ शकतो ओके याच्यामध्ये पाच सहा पण त्याच्यामध्ये काय दिले जाऊ शकतात स्टेटमेंट दिले जाऊ शकतात हे पण लक्षात असू द्या त्यांनी वैश्विक गरिबी समूळ नष्ट करण्याच्या प्रयोगावर संशोधन केले आहे हे एकदम बरोबर आहे सो यांना कशासाठी नेमका हा नोबेल पुरस्कार मिळाला ते तुम्ही लक्षात ठेवा ते मूळचे भारतातील कोलकाता येथील आहेत एकदम बरोबर आहे ते सध्या अमेरिकेतील एम आय टी या विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून काम करत हे सुद्धा एकदम बरोबर आहे वरील पैकी कोणते कोणती विधान विधाने बरोबर आहेत ते विचारात घ्या आता असे जे किवर्ड्स असतात ना बरोबर आहे चूक आहे अचूक आहे बिनचूक आहे ओके होय नाही असे किवर्ड्स कधी पण क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना काय करायचे अंडरलाईन करायचे म्हणजे आपल्याला क्वेश्चन काय होतो व्यवस्थित सॉल्व्ह करता येतो मग सिली मिस्टेक आपली टळते सो याचा आन्सर काय असेल वरील पैकी सर्व विधाने बरोबर आहेत आता दोन हजार एकोणीसचा जो शांततेचा नोबेल पुरस्कार आहे तो कुणाला मिळाला जर तर शांततेचा नोबेल पुरस्कार हे बघा जे एथिओपियाचे ओके एथिओपियाचे जे पंतप्रधान आहेत अबी अहमद अली यांना मिळालेला आहे यांना कशासाठी मिळाला आहे तर बघा इथे मी मॅप दिलेला आहे हा जो आफ्रिका आफ्रिकेचा मॅप आहे बघा कुठला हा नॉर्थ ईस्टचा आफ्रिका ओके नॉर्थ ईस्ट आफ्रिका आहे जर तुम्ही इथिओपिया देश जर तुमच्या मॅपमध्ये शोधला तर तुम्हाला इथं आफ्रिकेच्या नॉर्थ ईस्टला हा मिळेल इथिओपिया आणि त्याच्यावर एक ओके एरिटेरिया नावाचा एक देश आहे त्याच्यात त्याच्याच बाजूला जस जसं भारतातून पाकिस्तान वेगळा झाला तसंच इथिओपियामधून एरिटेरिया पण एकोणीसशे त्र्याण्णवला वेगळा झाला होता एकोणीसशे त्र्याण्णवला या एरिटेरियाला इथिओपियामधून इंडिपेंडन्स मिळाला होतं बट नंतर काय झालं यांच्यामध्ये वॉर चालू झालं कधीपासून तर एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव पासून एकोणीसशे अठ
पी जी युद्धजन्य परिस्थिति थी दोन देश जवरज एक लाख लोक ये एरिटेरिया इथिओपिया दोन देश एक लाख एक एक लाख अवर जवर दो दीडते दोन लाख लोक मारली गेली आणि दुसर मे का कोटी लोक पिस्प्लेस दुसर ठिका सो हे जे वॉर होते हे जे वॉर चालू होते ते वॉर जे है तीन का हे जे इथिओपिया पंप्रधान आए दोन हजार आता सद्या के पंप्रधान है ज्यादा के पंप्रधान पदे आए का एरिटेरिया बरबर का पीस अकॉर्ड तीन साइन के लिए सो ता हे जी दीर्घ का सुरू आने जो संघर्ष है तो सीमा संघर्ष आता का संपवेल है तैयारी मनुन का शांतते नोबेल पुरस्कार दे लक्षा ठेवा हे सगे सहारन देश है सुदान साउथ सुदान ओके इथिओपिया एरिटेरिया सोमालिया नंतर हा कुला ओके कैनल है ये पुम्चा लक्षा आल तो तुम्हें मैप मध्य तुम्हें बगुन घे शकता देन यी का जो नोबेल पुरस्कार है साहित्यातला मैं तुम्हारा संगित कि दोन हजार अठराला ओके दोन हजार अठरा चाहता दोन हजार अठरा नोबेल पुरस्कार दे आता दोन हजार एकोनीस मे दिल्ला है सो दोन हजार अठरा दोन हजार एकोनीस या दोन वर्षा सा वर्षी का साहित्यातला नोबेल पुरस्कार दिला गए तो तो कुछला बगा तो आता दोन हजार अठरा चा जो साहित्यातला नोबेल पुरस्कार है तो कुला है तो ओगला ओके मिला ओगला टोकझुर्क या पोलैंड ओके कादंबरीकार ओके सगत महत्वाचे नोबेल पुरस्कार मिलना पंद्रह महिला सुधा है लक्षा ठेवा ओके नंतर नर कुछ कुछ कविता संग्रह कादंबरी है तो पुम्ला लक्षा ठेवा ओके कारण है एक्जाम मे विचार जता सो सीटीज इन मिरर्स ही एक सत्तर लिखले कविता संग्रह है तदंबर को लक्षा ठेवा द जर्नी ऑफ द बुक पीपल ज द जर्नी ऑफ द बुक पीपल एंड फ्लाइट्स ज्यादा कि दोन हजार अठरा मे मैन बुकर पुरस्कार सुधा मिला हि फ्लाइट्स कादंबरी है तला मैन बुकर दोन हजार अठरा चाहता मिला है तैयार लक्षा ठेवा कारण है विचारू शकता एक्जाम मे दुसर मजे पाय प्राइम वेल एंड अदर टाइम्स हेपन तीन कादंबरी लिखे ले है तरह कथा संग्रह कुछ प्लेइंग ऑन मेनी टाइम्स प्लेइंग ऑन मेनी टाइम्स नवाच एक कथा संग्रह है तो याच ओलगा टोकजुर्ग यानी लिखा है और या, या वर्ष या वर्षी का नहीं तो दोन हजार अठरा सा कभी का दोन हजार अठरा सा का साहित्यातला नोबेल पुरस्कार मिला जो दोन हजार एकोनीस का साहित्यातला नोबेल पुरस्कार है तो कुला है तो है पीटर हंडके मिला पीटर हंडकी हे ऑस्ट्रिया के हैं ओके okay, साहित्य संपदा बगा एक पासला द अंड्रेस्ट नवा साहित्य लिखल होते नर द सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स नवाचन एक साहित्य पुस्तक लिखल होता और सगत महत्वाचे एक मूवीपन डायरेक्ट के होता तो 